एक है कर्म प्रधान विश्व रचि राज खा जो जस कर एक होती है जीवार्था सृष्टि जीव जो हैं उनके शुभाशु कर्मों का फल देने के लिए और उन्हें शुभाशु कर्मों से अतीत मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं दिन और रात्रि का क्रम जैसे अजस्त चलता रहता है वैसे सृष्टि और संहार का क्रम चलता है कर्म को मानने के लिए इसलिए आवश्यकता है कोई वृक्ष है कोई चीटी है कोई चिड़िया है कोई मनुष्य है मनुष्यों में भी कोई गोरा है काला है बुद्धिमान है बुद्धिहीन है इन सब विसंगतियों को देखकर विषमताओं को देखकर जीवों के कर्म को मानना ही पड़ता है भगवान पाप और पुण्य दोनों पर पानी फेरते हैं कब जब जीव अध्यात्म विद्या का आलम्बन लेता है व्यक्ति पुण्य का फल तो चाहता है पाप के फल से बचना चाहता है अपने का भगवान क्षमा कर देते हैं लेकिन भगवान का जो स्मरण करते हैं उस स्मरण के प्रभाव से उनके जो अशुभ कर्म हैं वो दब जाते हैं फल देने में समर्थ नहीं हो पाते जैसा अभी चंद्रमा का लोप नहीं हुआ है तारों का लोप नहीं हुआ है लेकिन प्रचंड सूर्य के सामने वे होते हुए भी परिलक्षित नहीं होते अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं ठीक इसी प्रकार भगवान के स्मरण से व्यक्ति के जीवन में वह बल और वेग प्राप्त होता है कि वह दुख को सह सकता है दूसरी बात यह है कोई सुखी है कोई दुखी है और आत्मा की दृष्टि से तो सब सुख रूप ही है समझ गए आत्मा की दृष्टि से सब सुख रूप ही है गाढ़ी नींद में जीव परमात्मा के सन्निकट पहुंच जाता है हम आप अपने ही वास्तविक स्वरूप आत्मा के सन्निकट पहुंच जाते हैं गाढ़ी नींद में किसी को दुख मिलता है क्या सर्दी की गर्मी की भूख की प्यास की काम की क्रोध की लोभ की दुख की पहुंच गाढ़ी नींद में है क्या तो जीव स्वभाव से सुख रूप ही है इस तथ्य को जो जान लेता है वो बाहर से गरीब पर लक्षित होने पर भी अमीर होता है आपको मालूम है कि बुद्ध राजकुमार थे गौतम बुद्ध राजकुमार थे उनको राज्य से वंचित नहीं किया था स्वेच्छा किया गया था स्वेच्छा पूर्वक राज्य श्री का त्याग किया था एक एक चक्रवर्ती सम्राट स्वेच्छा पूर्वक राज्य श्री का त्याग करके वन में तप करते थे इसका मतलब धन न होना दुखी होने का लक्षण नहीं है अज्ञान के कारण दुख प्राप्त है दूसरी बात है अगर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और शासन तन व्यवस्थित हो तो हर व्यक्ति हर परिवार स्वावलंबी हो सकता है लेकिन मध्य जुबे आदि का दुर्व्यसन न हो उचित उद्योग हो तो मानव जीवन में हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी दुख विहीन हो सकता है सत्संग स्वाध्याय आदि प्राप्त करके तो अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकता है हर हर महादेव होगा